హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటంటే రికర్షన్ ఒక ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి ఫంక్షన్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం కదా సో ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేసాక డైరెక్ట్గా ఫంక్షన్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వదు సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము ఆ ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తాం కదా సో మనం వచ్చేసి ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తేనే ఆ ఫంక్షన్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకేనా సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే మనం వచ్చేసి ఒక ఫంక్షన్ ద్వారా సేమ్ మళ్ళీ అదే ఫంక్షన్ని కాల్ చేసినట్టయితే దాన్ని మనము రికర్షన్ అని పిలుస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫంక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ ఫంక్షన్ ఆ ఫంక్షన్లో మళ్ళీ సేమ్ అదే ఫంక్షన్ని కాల్ చేసినట్టయితే ఒక ఫంక్షన్ ద్వారా మళ్ళీ సేమ్ అదే ఫంక్షన్ని కాల్ చేసినట్టయితే మనం వచ్చేసి రికర్షన్ అని పిలుస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మీకు రికర్షన్కి సంబంధించిన అవుట్పుట్ అనేది చూపిస్తాను ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి ఏదైనా ఒక నెంబర్కి ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూని కనుక్కోవాలి అనుకుంటున్నాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే వచ్చేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ని డెవలప్ చేస్తాను ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూని కనుక్కోవడానికి సో దీంట్లో ఏమవుతుందంటే మనకు వచ్చేసి ఒక ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేస్తాము ఆ ఫంక్షన్ వచ్చేసి మళ్ళీ సేమ్ ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి కండిషన్ ని బేస్ చేసుకుని అప్లై చేస్తాము సో కండిషన్ అనేది ట్రూ అయ్యేంత వరకు మనకు ఆ ఫంక్షన్ అనేది కాల్ అవుతూనే ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనం ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయాలని చెప్పాను సో ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయడానికి మనం వచ్చేసి డెఫ్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాము డిఈఎఫ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ యొక్క నేమ్ సో ఫంక్షన్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి నేను ఫ్యాక్టోరియల్ అని చేశాను ఫ్యాక్టోరియల్ అండ్ పారంతీసిస్లో వచ్చేసి నేను ఒక పారామీటర్ని పాస్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఆ పారామీటర్ వచ్చేసి ఎన్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోలన్ సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఒక కండిషన్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాను సో కండిషన్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు వచ్చేసి ఆ యూజర్ ఎంటర్ చేసిన అంటే వాల్యూ వచ్చేసి ఎన్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకు ఒకవేళ ఈ వన్ అయితే ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి అనేది నేను ఒక కండిషన్ ద్వారా చెక్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఇఫ్ అనే స్టేట్మెంట్ ద్వారా నేను కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాను ఇఫ్ ఎన్ డబల్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అంటే ఒకవేళ ఎన్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకు వన్ అయితే రిటర్న్ వన్ అని చేస్తున్నాను ఓకేనా ఇఫ్ ఎన్ డబల్ ఈక్వల్స్ టు వన్ కోలన్ రిటర్న్ వన్ అంటే ఎన్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకు ఒకవేళ డైరెక్ట్గా వన్ అయితే మనకు అవుట్పుట్ అనేది వన్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి అనేసి నేను రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా ఇచ్చేసాను ఓకేనా ఒకవేళ ఎన్ వాల్యూ వచ్చేసి వన్ అవ్వకపోతే అంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తాం కదా సో చూడండి నేను ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఎల్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే రిటర్న్ అని యూజ్ చేస్తున్నాను రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ని సో రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేసి మళ్ళీ నేను సేమ్ ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇక్కడ మన ఫంక్షన్ యొక్క నేమ్ ఏంటి ఫ్యాక్టోరియల్ కదా సో చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే రిటర్న్ ఎన్ ఇన్ టు ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇచ్చేసాం అనుకోండి సో మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఇలా రావాలి ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ ఈక్వల్స్ వన్ ట్వంటీ అనేది మనకు అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవుతుంది కదా సో మనకు అలా అంటే ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ అనే వచ్చే వరకు మనకు ఆ ఫంక్షన్ అనేది కాల్ అవుతూనే ఉండాలి ఓకేనా సో మనం దానికోసం ఏం చేసామంటే ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఫంక్షన్లో ఆ ఫంక్షన్నే మళ్ళీ సేమ్ ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తున్నాం ఆ ఫంక్షన్ ద్వారా ఓకేనా సో మనకి ఇక్కడ ఈ అవుట్పుట్ కండిషన్ అనేది ట్రూ అయ్యేంత వరకు మనకు అవుట్పుట్ అనేది రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఆ ఫంక్షన్ అనేది కాల్ అవుతూనే ఉంటుంది ఓకేనా సో చూడండి డిఫ్ మనం వచ్చేసి ఒక ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేస్తాము డైరెక్ట్గా వచ్చేసి మనం ఒక కండిషన్ని చెక్ చేసుకుంటాము ఎన్ వాల్యూ వచ్చేసి వన్ అయితే మనకు డైరెక్ట్గా వన్ అనేది అవుట్పుట్ అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవ్వాలి ఒకవేళ ఎన్ వాల్యూ అనేది వన్ అవ్వకపోతే అప్పుడు వచ్చేసి మనకు ఈ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా ఎన్ ఇన్ టు ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ అని చెక్ చేసుకుంటున్నాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫంక్షన్కి కాల్ చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనం ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తేనే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను వచ్చేసి ఫంక్షన్కి కాల్ చేస్తున్నాను సో దానికోసం వచ్చేసి ఫంక్షన్ యొక్క నేమ్ ఇవ్వాలి ఫంక్షన్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి ఫ్యాక్టోరియల్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఒక పారామీటర్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది నేను పారామీటర్ వచ్చేసి ఫైవ్ అని ఇస్తున్నాను ఓకే
త్రీ అవుతుంది సో అప్పుడు అలా ఫోర్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ వస్తుంది సో వన్ అయినప్పుడు మన కండిషన్ అనేది ప్రూవ్ అవుతుంది వన్ డబల్ ఈక్వల్స్ టూ వన్ అంటే కండిషన్ అనేది ప్రూవ్ అయిపోతుంది కాబట్టి మనకు అప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఇలా మనకు వచ్చేసి ఒక ఫంక్షన్ని మళ్ళీ సేమ్ ఫంక్షన్ ద్వారా కాల్ చేసినట్టయితే మనం దాన్ని వచ్చేసి రికర్షన్ అని పిలుస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ టాపిక్ వచ్చేసి సో దీనికి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఈ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిప